ഓക്കെ ഹലോ എവറി വൺ ആ ഹായ് ഐ എം ഉമാ സെൽവൻ ഞാൻ എസ് എൽ ഡബ്ല്യു ഐ ടിയിലെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ലെക്ചറായി ഇരിക്കുന്നത് സോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വെബിനാർ മൂലമാണ് ഉങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ബി മൈ എസ് ക്യു എല്ലെ പറ്റി ഒരു ബേസിക് ഇൻട്രഡക്ഷനും അന്ന് പി എച്ച് ബിയിൽ എന്നെ ചെയ്യ മുടിയും പി എച്ച് ബി എതുക്ക ഭാവിക്കണം എന്നതെ പറ്റി ഒരു ഒരു അറിമുഖത്തെയും കൊടുക്കത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പി എച്ച് ബി എന്നത് മെയിനായി ഭാവിക്കുന്ന ഇടം വെബ്സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ പി എച്ച് ബിയെ ഏൻ ഭാവിക്കണം സാധാരണമായ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പി എച്ച് ബി തേവപ്പെടുക ഇല്ലാതെ ഒരു പാതുകപ്പാന വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ പി എച്ച് ബി തേവപ്പെടുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമായ വിഷയം ഞങ്ങൾ പാക്കപ്പുറം മുഖ്യമായ വിഷയം സോ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് രണ്ട് പാത്തിങ്ങൾ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈ വെബ് പേജസ് ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തെ സോൾഡ് സേവർ എന്ന് സൊല്ലിരുന്നു സോ ഞങ്ങളുടെ വെബ് പേജസ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തെ സോൾഡ് സേവർ എന്ന് ഓക്കെ പി എച്ച് പിയിലെ സേവർ എന്ന് സൊല്ലിരുന്നു ഞങ്ങൾ വെബ് പേജ് എല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇടം സോ സേവർ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരുത്തരം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ പണി മുടിച്ചിട്ടാരുണ്ട് അവർ ഏതാ ഒരു സേവർ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയോ അല്ലത് ഓൾറെഡി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് പണ്ട ഒരു കമ്പനിയിട്ട് തങ്ങളുടെ പേജസ് താങ്കൾ ചെയ്ത വെബ് പേജസ് കൊണ്ട് സ്റ്റോർ പണിയണം സോ ഒരു വെബ് പേജയും അവർ നിറയെ ടൈപ്പിലെ സേവ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഞങ്ങൾ എം ബി ത്രീ അതെന്ന് സൊല്ലാം കാര്യം ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഡോട്ട് പി എച്ച് പി ഡോട്ട് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡോട്ട് ജെ എസ് പി അതേമാതിരി നിറയ നിറയെ പേജസ് സേവ് ചെയ്യണം നിറയെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാറ്റഗറി പേജസ് സേവ് ചെയ്യണം അതിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പേജസും കൊണ്ട് അതിൽ ഒരു ഒരു വെബ്സൈറ്റ് സംബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പേജസും കൊണ്ട് അന്ത സേവറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെപ്പിന് അന്ത സേവറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെപ്പിന് അന്ത സേവർ എന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആരംഭം അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അത് സേവർ ഓൺലൈനിൽ ഇരിക്കക്കൂടിയ സേവർ ആയിരിക്കും മെയിൻ എന്താ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് നാങ്ങൾ സ്റ്റോർ പണിയിട്ട് നാങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് എന്നാലും നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് പാർ ചെയ്യുന്ന ഒവ്വൊരു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും അങ്ങനെ ഒവ്വൊരു ക്ലയൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർക്കും എപ്പോഴുമേ എന്നാൽ അമേരിക്കയിലെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി നിങ്ങൾക്ക് നടച്ചാൽ മാത്രമേ അമേരിക്കയിലെ ഒത്തിരി പാപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് മധ്യാന്തിലെ ലണ്ടനിൽ ഒത്തിരി പാപ്പർ സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെന്ത് നേരത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടാലും അന്ത പേജ് റണ്ണിങ്ങിൽ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ എന്നെ എന്നെ ചെയ്യണം അത് സേവർ എന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കാലവും ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ കൊണ്ട് ഓൺലൈനിൽ റൺ പണി കൊടുക്കണം സോ നിങ്ങളുടെ വെബ് പേജ് നാങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് സേവറിൽ പോട്ടമുണ്ടാൽ അന്ത സേവറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കക്കൂടിയ അന്ത വെബ്സൈറ്റ് കൊടുക്കക്കൂടിയ അന്ത ഡൊമൈൻ നെയിം എന്നാൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു നെയിം തരുവിനം നിങ്ങളുടെ ഫയലായ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നെയിം തരുവിനം അന്ത ഡൊമൈൻ നെയിമ് എന്തെന്ത് ക്ലയൻറ്റ് മെഷീൻ എന്നാൽ ക്ലയൻറ്റ് എന്നത് പാർലിയാർഡർ എന്ത് ക്ലയൻറ്റ് മെഷീനിൽ എങ്ങനെ പോട്ടാലും അതേ ഇതേ പോട്ട സെയിം കോണ്ടൻറ്റ് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലെയും ഡിസ്പ്ലേ ആവും ശരിയാ സെയിം കോണ്ടൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ജൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് പണ്ട മാതിരി വിഷയം ഉണ്ട് അന്നത്തെ ഐ ഡി ഉണ്ട് അന്നത്തെ ഐ ഡി കൂടി ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കും ഇതേമാതിരി ഒരു സേവറെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് സോ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് തൻ്റെ ഐ ഡിയെ പോകുന്നവരുണ്ട് തൻ്റെ ഐ ഡിക്ക് സംബന്ധപ്പെട്ട ഇതെല്ലാം വരും ഇന്നൊരു ക്ലയൻറ്റ് തൻ്റെ ഐ ഡിയെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നവരുണ്ട് തൻ്റെ ഐ ഡിക്ക് സംബന്ധപ്പെട്ടെല്ലാം വരും സോ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പാരതൃത്തിക്ക് ഏറ്റവും മാതിരി എൻ്റെ സേവർ എടുക്കണം സോ ഇന്ന് സേവർ എന്ന കഥയ്ക്ക് വരെ ക്ലിയർ രണ്ട് മുഖ്യമായ വിഷയം ഇരിക്കുന്നത് ഉണ്ട് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് ലാംഗ്വേജ് മറ്റത് സേവർ സൈഡ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ഇന്ന് സേവർ സൈഡ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായി എന്നെന്ത് കേട്ടിങ്ങൾ ഉണ്ട് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാൽ എങ്ങനെ കോണ്ടൻസ് എന്നാ നാങ്ങൾ എഴുതുന്ന കോണ്ടൻസ് എന്നത് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് പാർ ചെയ്യുന്നതിനാക സേവറെ അണുങ്ങുമ്പോൾ അന്ത കോണ്ടൻസ് അന്ത ഫയൽ മുഴുക്ക കൊം ക്ലയൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർക്ക് വന്ന് അങ്ക വെച്ച് അന്ത ബ്രൗസർ എന്നാ ക്രോമോ എന്നോ അന്ത ക്രോം ആണത് അന്ത ഫയലെ എങ്ങനെ വ്യൂ തരും അപ്പിയാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സോൾഡ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്
PHP. So PHP is a sonata which you can use. PHP is a website on the Mandal. And the PHP website is a very computer. What do you think about it? Client server is a website on the server. And the server is the PHP HTML. And the HTML is the same as the computer. So, this is the server side programming language. Server side language is not a good thing. So, so, if you have a PHP, you can run the server level. If you have a server level, you can execute the execution. So, if you run the PHP, you can run the server level. So, if you have a PHP, you can run the server level. If you have a PHP, you can run the JavaScript, CSS, HTML, EVR, you can run the computer. But, if you have a PHP, you can run the server level. So, if you have a PHP, you can run the server level. Enam design mana yang ada? Ada komputer. Enam server itu tangga da file a, 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 over over lagi check puni pakai mudi aja. So apa yang saya ingin mana? Tangga da tangga design mana komputer lagi? Oru virtual server. That means oru server madriya sel pada kuriya oru software ada install puni itu. Ada anda komputer lor pahudi le iran de iangi kontrukum. Ada re server apa yang berarti tangga da komputer le baca tangga da chrome le beraya pakar. Pada, okay, ini, ini, ini PHP coding seri ari tu, tu, karakter nanda tu tenar, okay, ini, nanggal ini, original server le, itulah. So, ipun kita computer le local aja, itu pada tu aja. Mudah untuk kita ada udar make up lagi nampun, make up nampun, tanggal dengan jaga lagi aja, itu pada lagi pada tu. Perasa ni ada business tu kongtu nampun, adem madri. So, adem madri, ini server nampun, tanpa kita computer le, satu server mari satu dummy software install pun ni tu, adu le work pun ni karakter aran nanggal nampun, perasa nampun. Perak kasu urut tu server awa angi, anda server lalang orang tu tengah depan file upload perni, ada run perni na. So ini dah original lah, nak kerja visi. So apri ini kau kuriya orang one of the server software run XAMPP software. Jadi ya, in the XAMPP software lalang, niinggal PHP coding orang orang computer leh baca leh di, ada kuri putar location lama orang, mana nane sura nama di, anda server anda tu orang kuri putar orang orang computer lalang kuri putar lalat leh di sale perni mana. Nang sihir file lelal, anda kuri putte XMB pin deh, orang kuri putte location lelal port itu, ada engkau Chrome lelal je run bani pata mai rendal, engkau Chrome lelal run bani pata mandal, oke, inda coding ipa successful, ipa run na hum, endu, urdi pertama perasa, perasa nang lada website de upload pan la, seri ya, so, ipa nang apri Install pun ni macam tu server le orang tu, ini XMPP server. Anu server le, ini rendu me start pun ni. Nana server load pun nak kahiyu deh. Ninggal apa install pun lah, jarum pun dalam. Ipeti barom, ini start pun ni na, ini rendu me green kala le barom. So ini rendu me green kala le mande tenda le ni adam. Apa jis server, ada ada PHP server runa ada PHP le ni de database connect pun nak kuriya MySQL server ni pernah ninggal le. That means active le. Jadi, ipa PHP server ni, apa jis server run le ni kerap pergi. Nana ipa Enude PHP file semua dummy aku nanti run mani tu, run mani pakalam. Ada perih enda patinggal enda. Ini dah, anda PHP le, nan server ni, enak inda software install panum boleh enak kender computer le, udah modu kapar muncul nalla. Anda udah inda location dah. Ada C le, XMPP le, HT Docs enda dah. Inda HT Docs tu kulle nan inda file le port dalo. Ada uru folder kulle port dalam, alat itu nairi am port dalam. Folder kita porta, ada nangal Chrome la launch panik la, anda folder anda perihem cedut porta launch panono. Directa porta, directa local host and soli porta, directa launch panik itu pola. So, ipanan sample under folder kulla, or edo or PHP file la save under. So, in the PHP file la save under dah, ram dal khatta ayam dot PHP ena save under. और HTML को ले PHP बनाने चाहिए पढ़ने दो और आधा आयरन लाइन HTML रन दो और लाइन PHP रन दा आलम आधे PHP एंड सेवर ना पटाल मटन दान PHP सेवर आले अंदर फाइल है रन बनना मुड़ी PHP सेवर आले तनों डे फाइल है रन बनना मुड़ी चलिए सो इप्पर नानो रु सैम्पल PHP कोडिंग है ना और HTML HTML वेबसाइट डिजाइनिंग कोडिंग उन्हें म
சரியா இது இப்போ சும்மா என்ன இந்த பிஹெச்பியில் நான் ஒரு ஹாய் என்று பிஹெச்பியில் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன் சரியா இதுதான் பிஹெச்பி ஒரு பிஹெச்பி சம்மந்தப்பட்ட கோடிங் தொடங்கணுமெண்டா பி ஆங்குலர் பிரேசஸ் கொஷன் மார்க் பிஹெச்பி என்றும் பிறகு முடியக்கில் கொஷன் மார்க் ஆங்குலர் பிரேசில் முடித்தால் மட்டும்தான் அந்த பிஹெச்பி கோடிங் இது சம்மந்தப்பட்ட கோடிங் அதெல்லாம் ஸோ பிஹெச்பியில் நாங்கள் இப்போ இருக்கிற அது அரை மணி நேரத்துக்குள்ள கணக்கை படிக்கிறாது அந்தபடியாக கணக்கை பார்க்கலாம் அந்தபடியாக ஸோ பேசிக்காக ஏதாவது ஒன்றுன்னு மட்டும் பார்ப்போம் எக்கோ எக்கோன்றது பிஹெச்பியில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட் எக்கோ போட்டுட்டு நாங்கள் எது என்ன எழுதுகிறோமோ அதை அப்படியே எங்களுக்கு டி வெப்சைட்டை வெப்சைட்டில் எஸ்டிஎம் எல்லாம் மாறுபட்டு வரும் சரியா ஸோ நான் இப்போ இந்த இந்த பிஹெச்பியை நான் இப்போ சேவ் பண்ணுறேன் எங்கள் அதே இடத்துல சேவ் பண்ணுறேன் நான் ஷோர்ட்கட் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதால அதே இடத்த சேவ் பண்ணுறேன் சாம்பிளில் சியில் வேம்பில் ஸ்டூடியோஸில் சாம்பிளில் ஒரு பிஹெச்பி ஃபைலாக தான் சேவ் பண்ணணும் ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பிஹெச்பி ஃபைலை என்ன பேரில் நான் சேவ் பண்ணுறேனோ என்னோடய பேரில் நான் சேவ் பண்ணுறேன் என்ன பேரில் நான் சேவ் பண்ணுறேனோ அந்த பேரை கூகுளில் போயிட்டு லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஒன்று அடிச்சுட்டு என்ன லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஒன்று அடிச்சுட்டு அங்கே நான் இந்த லோக்கல் ஹோஸ்ட் வரைக்கும் கட்டாயம் அடிக்கணும் அது சேவர்ட் நேம் அடுத்தது நான் அந்த ஃபோ எந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போட்டுருந்தோம் டைரெக்டாக போட்டிருந்தோம் ரெண்டாயிரம் ஹெச்சி டாக்ஸ் அந்த ஃபோல்டருக்கு டைரெக்டாக போட்டிருந்தோம் அந்த அந்த ஃபைலில் பேரே அடிக்கலாம் நான் அதுக்குள்ளே சாம்பிள் என்று சொல்லி ஒரு ஃபோல்டருக்கு போட்டபடிய சாம்பிள் என்று அடிச்சுட்டு மா செல்வன் டாட் பிஎஸ்பி என்ன அடிக்கிறது ஸோ அந்த ஹாய் என்றது வருது சரியா ஸோ அந்த ஹாய் என்றது வருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னால் இப்போ மேலே நான் ஒரு வெல்கம் என்று அடிக்கிறேன் என்றால் இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு நான் இதை திருப்பி ரிஃப்ரெஷ் பண்ணலன்னா வெல்கம் ஹாய் என்றது வருது பட் இதில் உங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் என்று பார்த்தீங்கன்னால் ஒரு குரோம் ப்ரௌசரில் வச்சு நாங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி வியூ சோர்சஸ் போய் பார்ப்போம் இருந்தால் அந்த குரோம் ப்ரௌசர் அதாவது இப்போ இது இந்த இந்த குரோம் ப்ரௌசர்ன்றது கிளையன் மிஷின் மாதிரி ஏன்னா இதில் நான் சொன்னேன் இந்த கிளையன் மிஷின் மாதிரி எந்த கம்ப்யூட்டர்லேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு கிளையன் மிஷினாக இருக்குது ஸோ நான் இந்த சொன்னதுபடி என்ன ஒரு பிஹெச்சி சிவரனை செய்யும் பிஹெச்பி கோடிங் எல்லாத்தையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதுந்த எஸ்டிஎம்எல் வடிவத்தை மட்டும்தான் கிளையன்ட்டுக்கு அனுப்பும் அது இன்னும் ரெண்டு கம்ப்யூட்டராக இருந்தாலும் சரி ஒரே கம்ப்யூட்டருக்கு இருக்கிற குரோமும் அந்த பிஹெச்சி சிவராக இருந்தாலும் சரி ஸோ இந்த ப்ரௌசருக்கு வராது பிஹெச்பி கோடிங் வராது பிஹெச்பி குறிய எஸ்டிஎம்எல் கோடிங் தான் வரும் ஸோ இந்த பேஜ்ன்றது பிஹெச்பி மூலமாக இந்த பேஜில் வெல்கம் என்றது வெறும் எஸ்டிஎம்எல் மூலமாக வந்தது ஆனால் இந்த ஹாய் என்றது பிஹெச்பி மூலமாக வந்தது ஸோ இந்த பி இப்போ போய் வியூ சோர்ஸ் போய் பார்த்தாலே எங்களுக்கு தெரியும் இந்த வெல்கம் அந்த நாங்கள் எழுதின கோடிங் எல்லாம் அப்படியே வரும் ஆனால் இதில் பிஹெச்பியும் எக்கோவும் இந்த இவ்வளவும் வராது தட் மீன்ஸ் பிஹெச்பி கோடிங்கில் இதை இந்த பிஹெச்பியில் இதை வர வைக்கிறதுக்கு தேவையான எஸ்டிஎம்எல் கோடிங் தான் எங்களுக்கு வரும் ஸோ அதை நான் போய் வியூ சோர்ஸ் பார்க்க வியூ பேஜ் சோர்ஸ் பார்த்தோம் என்றால் வெல்கம் ஹாய் தான் இருக்கு மிச்ச கோடிங் எல்லாம் வருது ஆனால் பிஹெச்பி இந்த பகுதி மட்டும் வரையில் நான் எழுதின கோடிங்கில் பிஹெச்சின்னு வரும் ஸோ அதில் என்ன தெரியும் இது ஒரு சர்வசைட் லாங்குவேஜ் சரியா ஸோ இது பிஹெச்பி என்றது ஒரு சர்வசைட் லாங்குவேஜ் சரி இப்போ இந்த பிஹெச்பி இந்த பிஹெச்பியில் வேரியபிள்ஸ் என்ன ஒரு எண்மை எண்களை தாங்கி கொள்ளக்கூடிய வேரியபிள்ஸில் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது ரெண்டா ஏ செவன் பத்து ரெண்டு போடுவோமா இருந்தால் இந்த இடத்துல நாங்கள் ஏ என்றதை போட்டோம் என்றால் அந்த பத்துன்ற பெருமானம் பிரிண்டார் குறுகிய காலத்தில் நிறைய பார்க்குற கஷ்டம் வெல்கம் பத்து சரியா இங்கே மேலே வெல்கம் இங்கே பத்து சரியா இது ஒரு இதில் இப்போ நான் சாப் த தச்சியலாக பிஹெச்பியில் அதாவது கோன்கேட்டனேஷன் சொல்லினோம் எழுத்துக்களையும் எண்களையும் இணைக்கிறது ஸோ ஏ டொட் ஹலோ என்றால் ஒரு எழுத்தையும் எண்ணையும் இணைக்கும் போது எழுத்துன்றது ஏ என்ற எழுத்து எனக்கு வேண்டாம் ஏ என்ற எழுத்தில் ஸ்டோர் பண்ணப்பட்டிருக்கிற பெருமானம் வேணும் அதனால் இது எந்த டபுள் கொட்டேஷனும் இல்லாமல் வருது பட் ஆனால் இந்த இடத்துல எனக்கு ஹலோ என்ற எழுத்து வேணும் ஹலோ என்ற பேரில் ஒரு ஒரு பெருமானம் ஸ்டோர் ஆக இல்லை ஹலோ என்ற எழுத்து வேணும் அப்போ பத்து ஹலோ முன்னுக்கு வெல்கம்ன்றது வரும் அது வேறு விஷயம் அது மேலே இருக்கிறதுனால பிறகு பத்து ஹலோன்றது வரணும் ஆனால் இந்த பத்துன்றது பத்துன்ற எண் மூலமாக வராமல் இந்த ஏன்ற இந்த வெரியபிள் மூலம் வரணும் என்றால் இப்படி நான் ரன் பண்ணுவேன் இப்போ இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு நான் இங்கே ரன் பண்ணினால் சேவ் பண்ணவில்லை சேவ் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணால் வெல்கம் பத்து ஹலோன்னு வரும் ஸோ இப்
ப்ரோக்ராமை நாங்கள் டெவலப் பண்ணி கொண்டு போகிறோம் ஸோ இதே மாதிரி இந்த பிஹெச்பி ஆனது எங்களோட டேட்டா பேஸை இணைக்கவும் முடியும் அதாவது டேட்டா பேஸுக்குள்ளே நுழைஞ்சு டேட்டா பேஸுக்குள்ளே எழுத முடியும் படிக்க முடியும் சரியா டேட்டா பேஸுக்குள்ளே நுழைஞ்சு டேட்டா பேஸில் எழுத முடியும் படிக்க முடியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஹெச்பி இந்த இந்த நான் கிளிக் பண்ண இந்த ரெண்டாவது இது மைஎஸ்கியூஎல் அதாவது ஸ்ட்ரக்சர் குவரி லாங்குவேஜாக இருக்கக்கூடிய மைஎஸ்கியூவலை பிஹெச்பியோட சேர்த்து இணைத்து வச்சாச்சு ஸோ அதை இணைக்கிறதுக்கு தேவையான கோடிங்கை நாங்கள் இங்கே எழுதிட்டு நாங்கள் டேட்டா பேஸில் இன்சர்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும் டேட்டா பேஸில் டேட்டா பேஸை பற்றி இருக்கா பார்க்கணும் அந்த டேட்டா பேஸில் என்ன இருக்குன்றதுக்காக பார்க்கணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மைஎஸ்கியூல் டேட்டா பேஸ் அதில் நான் இப்போதைக்கு ஒரு ஒரு டேபிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் டேட்டா பேஸ் டிபி சாம்பிள் டிபி என்று சொல்லி ஒரு டேட்டா பேஸை க்ரியேட் பண்ணணும் டேட்டா பேஸ்ன்றது தரவு தளம் தரவு தளத்தில் நாங்கள் ஒரு சாம்பிள் டேட்டா பேஸை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அதில் ஒரு டேபிள் அதாவது தரவு தளம் ஒன்று இருக்கலாம் அதுக்குள்ளே ஆயிரம் அட்டவணை இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு பாடசாலை சம்மந்தப்பட்ட தரவு தளம் ஒன்று இருக்குன்னா அந்த பாடசாலையில் ஆசிரியர்கிட்ட வரவு இருக்கும் மாணவர்கிட்ட வரவு இருக்கும் பாடங்கள் சம்மந்தப்பட்ட மதிப்புகள் இருக்கும் சலவி அது இதுன்னு நிறைய இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி அட்டவணை தேவை என்ன ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நான் அந்த சாம்பிள் டிபின்னு சொல்லி இந்த டி டேட்டா பேஸுக்குள்ளே சும்மா இப்போதைக்கு ஒரு ஒரு ஜூஸை டீட்டெயில் என்று சொல்லி ஒரு டேபிளை க்ரி க்ரியேட் பண்ண போகிறோம்னு வச்சுக்கொள்ளும் அப்போ அதுக்கான முறை க்ரியேட் டேபிள் பண்ணிட்டு அந்த டேபிள்ட பேர் கொடுத்துட்டு பிறகு அந்த டேபிளில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃபீல்டும் என்ன அதில் என்னென்ன அட்டவணையில் நாம் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் உள்ளுக்குள்ளே எந்த பண்ண போகிறோம் என்ன சொல்கிறது உள்ளுக்குள்ளே நாங்கள் எந்த பண்ண போகிறோம் ஒரு 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 பேங்க் பாஸில் யார் யார் உள்ளுக்கு வந்தவ போனவை என்று பார்க்கணுமுன்னா அங்கே அது வந்தவிட்ட பேர் வந்தவிட்ட ஃபோன் நம்பர் வந்த நேரம் போன நேரம் அந்த மாதிரி இந்த ஜூசருன்ற இதில் என்னென்ன வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூச நேம் அதாவது ஒரு வெப்சைட்டில் நாங்கள் ஜூச நேம் பாஸ்வேர்டை கொடுத்து உள்ளே போவோம் என்ன ஜூச நேம் பிறகு அவற்ற சிட்டின்னு வச்சுக்கொள்ளும் அவற்ற ஃபோன் நம்பர்னு வச்சுக்கொள்ளும் ஜூச ஃபோன் அது இந்திய அதாவது கலைச்சியாக இருந்தால் எழுத்துக்கள் இருபது எழுத்துக்கள் இந்தியா இருந்தால் எண்கள் இருபது எண்கள் ஸோ இப்படி ஒரு டேபிளை நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இந்த க்ரியேட் பண்ண டேபிளை க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இப்போ தான் ஸோ அதில் என்னென்ன பேரில் ஜூச நேம்ன்றதுலேயும் ஜூச ஃபோன்லேயும் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு டேபிள் உருவாகிட்டு இருக்குது சக்ஸஸ் இந்த குயின் என்று வந்துச்சுன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உருவாகிட்டு ஸோ இப்போ இந்த டேபிளுக்குள்ளே நான் எங்களோடய பிஹெச்சி மூலமாக தரவை உள்ளுக்குள்ளே இணைச்சி பார்க்க போகிறேன் சரி அப்போ அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும் பிஹெச்பியில் அந்த தரவை இணைக்கிறதுக்கு தேவையான கோடிங்கை நாங்கள் எழுதுவோம் ஸோ அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்று பார்த்தீங்கன்னா என்றால் முதல்ல இந்த இந்த டேபிளை நான் அணுகணும் அணுகணும் என்றால் அதுக்கு முதல்ல நான் பிஹெச்பியை கனெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு கனெக்ஷன் நியூ மைஎஸ்கியூல் அதாவது தரவு தளத்தை எந்த தரவு தளத்துக்குள்ளே நுழைய போடணும் அந்த தரவு தளத்தை இணைச்ச மாதிரி ஒரு வெரியபிளை உருவாக்கணும் அதாவது ஒரு ஒரு பேரில் நான் உள்ளுக்குள்ளே நுழைய போகிறேன் ஸோ அந்த பேரை உருவாக்கணும் அதாவது லோக்கல் ஹோஸ்ட் என்ற அந்த சர்வருக்குள்ள பாஸ்வேர்ட் ஜூசர் நேம் ரூட் என்றும் பாஸ்வேர்டு ஒன்றும் இல்லை டேட்டா பேஸ் நேம் சாம்பிள் டிபி அதற்கு வடிவாக பார்த்து கொள்ளலாம் யா சாம்பிள் டிபி ஸோ அந்த பா இந்த இந்த தரவு தளத்துக்குள்ளே நுழைய போகணும் என்று சொல்லியாச்சு ஸோ இந்த தரவு தளத்துக்குள்ளே நுழைகிறதுக்கு தேவையான எல்லா வேலையும் நான் இதை கொண்டு இனிமேல் செய்யலாம் இந்த ஏழாவது வரியில் நான் இதை நான் எழுதினபடியால் இனி இந்த சிஓ என்ன அந்த வரியில் வச்சுக்கொண்டு நான் இந்த குறிப்பிட்ட தரவு தளத்துக்குள்ளே எது வேணாலும் செய்யலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிஓஎன் குவரி அண்டுட்டு அந்த தரவு தளத்துக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள இணைக்கிறதுக்கு தேவையான அந்த தரவு தளத்துக்கு இணைக்கிறதுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் உள்ளது பண்ணியாங்க ஜூச டீட்டெயில் அதாவது இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் என்ன ஜூச டீட்டெயில் என்ற டேபிளுக்குள்ள உள்ளுக்கு இணைக்க போகிறோம் என்னென்னு இணைக்க போகிறோம் ஜூசர் நேமையும் ஜூசர் ஃபோன் நம்பரையும் இணைக்க போகிறோம் ஸோ ஜூசர் நேம் 
user phone இந்த ரெண்டு தகவல்ல உங்களுக்கு நினைக்க போறோம் இப்போ நான் அந்த தகவல்களை இங்க இங்க டார் சோ யூசர் நேமுக்கு என்னுடைய பேர் கொடுக்கிறேன் அது அங்கே எழுத்தாக இருக்கிறபடியால் வேர்ச்சியாக இருந்தபடியால் இங்கே அந்த அந்த ஜூசர் நேம் இந்த இது சோடு சோடு ஏன் இந்த ரெண்டு ரெண்டு கண்டா இந்த முதலாவது அவர் ரெண்டாவது இவர் ஸோ இப்போ செல்லுன்றது கொடுத்துக்கேன் பிறகு அங்கே ஃபோன் நம்பருக்கு நான் ஏதோ சம்திங் கொடுக்குறது அப்போ ஏன் இதுக்கு டவுட்டேஷன் கொடுக்கலன்னா இந்த ஜூசர் ஃபோனுன்றது அங்கே இண்டிஜுவலாக இருக்கிறார் அதாவது எண்ணாக இருக்கிறார் ஸோ எண்ணாக இருக்கிறபடியே நான் டபுள் கொட்டேஷன் போடுவேன் ஸோ இப்போ நான் இதை இந்த கனெக்ஷன் இந்த குவரியை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த குவரியை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி போட்டு இந்த கனெக்ஷனை நான் க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை சேவ் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இப்போ சேவ் பண்ணபடியாக இப்போ நான் இதை இங்கே வச்சு திருப்ப ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இதில் எல்லாம் எடுத்தாச்சு வெல்கம் எதுவும் வேண்டாம் இப்போ ப்ரோக்ராம் ஒரு டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ள இன்னொரு சிங்கிள் கொட்டேஷன் தான் போடலாம் இன்னொரு டபுள் கொட்டேஷன் போடலாம் ஏற்கனவே ஒரு டபுள் கொட்டேஷன் தொடங்கி அது முடியாத இடத்துல இன்னொரு டபுள் கொட்டேஷன் தொடங்கிட்டேண்டா என்ன அர்த்தம் வேண்டா இங்கே தொடங்கின டபுள் கொட்டேஷன் இங்கே முடிஞ்சதாக அது கருதிடும் அதனால் ஒரு டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ள இன்னொரு கொட்டேஷன் தேவைப்பட்டால் அது சிங்கிள் கொட்டேஷனாக தான் இருக்கணும் ஸோ இப்போ நான் இதை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணணுண்டா மை எஸ்கியூஎல் ஐ ஐ போட மாதிரி ஓகே சரியா இப்போ இந்த டேட்டா அந்த டேபிளில் போய் இன்சர்ட் ஆயிட்டு அதை நாங்கள் ஒருக்கா போய் இங்கே பார்க்கலாம் நான் அடித்தது அங்கே அடித்தது இங்கே வந்திருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த டேபிளில் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஜூசர் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்சர்ட் பண்ணுற டேட்டா இங்கே வந்துட்டு அங்கே நான் இன்சர்ட் பண்ண டேட்டா இங்கே வந்துட்டு இதே ஒரு ஃபார்மில் அதாவது நாங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாம் பண்ணுறாங்களே என்ன தட் தட் மீன்ஸ் ஒரு ஜூசரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது அந்த மெதடை பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் அண்ட் சொல்லினால் இதில் எல்லாத்தையும் விளக்குறதுக்கு ஆரம்பித்த இடத்துல கஷ்டம் என்றாலும் ஃபோம் மூலமாக நாங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ண விரும்புகிறமா இருந்தால் அந்த ஃபோமை நாங்கள் உருவாக்குவோம் ஃபோன் அடிக்க சொல்கிறோம் ஜூசர் பேர் அடிக்க சொல்கிறோம் பிறகு கீழே சம்மிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பட்டனை வைக்கிறோம் சப்மிட் அண்டு எழுதுவோம் சரியா ஸோ இதை நாங்கள் அடித்தார் இந்த ஃபோம் உருவாகிட்டது இந்த ஃபோம் என்ன செய்யும் என்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜையே திருப்ப லோட் பண்ணிவிடும் இதே பேஜையே திருப்ப லோட் பண்ணிவிடும் இந்த ஃபோம் சரியா இதே பேஜையே திருப்ப லோட் பண்ணும் அப்போ இந்த பேஜ் திருப்ப லோட் பண்ணி வரைக்கும் இப்படி வந்து வரையில நான் இதில் இந்த ஃபோம் மூலமாக வந்ததா இல்லையாண்டு பார்க்குறது எல்லாம் விளங்கப்பட்டிருந்த இது நேரத்தில் கஷ்டம் அதாவது இந்த சம்மிட் பட்டன் மூலமாக வந்தால் இந்த சம்மிட் பட்டன் என்ற ஒரு ஒப்ஜெக்ட் உருவாகி இருக்கும் அந்த சம்மிட் பட்டன் மூலமாக வந்திருந்தால் இதை செய் எதை செய்ய சொல்கிறோம் 
இந்த குறிப்பிட்ட இன்சர்ட் பண்ணுற வேலையை செய்யட்டும் ஸோ இங்கே நான் என்ன செய்யணும் என்றால் இங்கே டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் அடித்ததை இங்கே எடுக்கிறேன் நம்பர் ஃபோன் நம்பர் பாக்ஸில் அடித்ததை இங்கே எடுத்து அவர் ரெண்டு பேரும் தான் நான் உள்ளே அனுப்பப்போகிறோம் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் அடித்ததை என்ன எடுக்கலாம் அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் நேம் போட்டு இந்த போஸ்ட்ன்றது போட்டு எடுக்கலாம் ஸோ சும்மா உதாரணத்துக்கு ஜூ ஜூ என்ற பேரில் அதை நான் எடுக்கிறேன் இங்கே ஜூ நேம் என்ற பேரில் டைப் பண்ணதை இங்கே ஜூ நேம் என்ற பேரில் டைப் பண்ணதை இங்கே ஜூ என்ற பேரில் நான் அங்கே வந்து வைக்கிறேன் பிறகு ஃபோன் நம்பரை பி என்ற வேரியவில் பிஹெச் என்ற பேரில் வைக்கிறேன் ஜூஸ் நேமுக்கு ஜூ என் என்று வைக்கிறேன் பிஹெச் என்று வைக்கிறேன் அது இங்கே ஃபோன் நம்பருக்கு இந்த ஃபோன் நம்பருக்கு நான் என்ன ஜூ ஃபோன் என்ன டைப் பண்ணுறனோ அது இங்கே வைக்கும் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இவர் ரெண்டு பேர் என்றான் நான் இங்கே உள்ளுக்கு அனுப்ப போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிங்கிள் கொட்டேஷனுக்கு இருக்க வேண்டியவர் இந்த நேம் அல்ல இந்த நேம் ஜூ என் பிறகு இந்த நம்பருக்குள்ள இருக்க வேண்டியவர் இந்த நம்பர் அல்ல இந்த பிஹெச் சரியா இப்போ இன்சர்ட் பண்ணி பார்த்தோம் என்றால் இப்போ ரன் பண்ணி பார்த்தோம் என்றால் இப்போ ரன் பண்ணி பார்த்தோம் என்றால் எங்களுக்கு வரப்போகிற விட விட வித்தியாசமாக இருக்கும் இது வரும் ஜூஸ் நேம் ஜூஸ் ஃபோன் நம்பர் ரெண்டு வரும் இதில் நான்ஐடி ஜூஸ் ஃபோன் நம்பர் டூ ஒன் செவன் டூ ஜீரோ ஃபோர் டூ ஜீரோ ஃபோர் டூ ஜீரோ ஃபோர் டூ இந்த விஷயம் அங்கே வந்துட்டுதான் இல்லையாண்டு நாங்கள் இங்கே போட்டு பார்க்கலாம் இந்த எஸ்எல்டபிள்யூடி டூ ஒன் செவன் டூ ஜீரோ ஃபோர் டூ ஜீரோ ஃபோர் ஒன்று வந்துட்டு சரியா அதுக்கு காரணம் என்ன அதுக்கு காரணம் இங்கே நாங்கள் டைப் பண்ணது இந்த ஃபோம் மூலமாக இந்த இடத்துக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு இந்த ஜூ நேமில் அடித்ததை நான் ஜூ என்ன இடத்துலையும் இந்த ஜூ ஃபோனில் அடித்ததை பிஹெச்லேயும் போட்டு அந்த ஜூ என் ஜூ ஃபோமையும் முதல்ல செல்வன் நம்பர் ரெண்டு எடுத்த இடத்துல இங்கே ஜூஸரையே தனக்கு விரும்பினவான டேட்டாவை அனுப்புகிறது இதுதான் ஒரு நாங்கள் ஒரு 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 ஃபார்மை ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது நடக்கிற விஷயம் இதுதான் ஒரு ஃபார்ம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் என்றால் அது தான் அதுக்கு ஒரு ஒரு லோ ஒரு ஐடி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இது நடக்கிற விஷயம் இதே விஷயம் தான் சரியா இதை பற்றி மேற்கொண்டு பார்க்கணும் பண்ணால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறது இந்த இதில் இருக்க இந்த காமெண்ட்ஸ் இது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை தொடர்பு கொண்டால் தான் செய்ய முடியும் இவ்வளோ குறுகிய அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே இதில் இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட இது பெரிய ஒரு பிஹெச்பின்றது ஒரு அஞ்சு ஆறு மாதத்துக்காவது படிக்க வேண்டிய ஒரு பாடம் ஸோ அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே இவ்வளோ தூரம் தான் இதில் சொல்லி ஒரு ஒரு இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் வரணும் பட் ஆனால் இவ்வளோ விளக்கத்தோட சொல்ல வரைக்கும் இவ்வளோ தான் இவ்வளோ ஸ்பீடாக வர வேண்டியதாக போயிட்டு சரி ஓகே நன்றி